Hey everyone, gamers, streamers, and everyone else. My name is Parsh Garg, and welcome back to my channel. I hope you all are having a great winter season. As for me, well, <laughs> you're about to find out with your daily dose of tech news, starting with hardware prices in 2021. क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिजी टाइम्स बहुत सारी फाउंड्री कंपनीज जो कि सिलिकॉन वेफर्स बनाती हैं जिनमें यूएमसी यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल फाउंड्रीज और वैनगार्ड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर या जिसको तुम वीआईएस से भी जानते हो ये सब इंक्लूडेड हैं इन सब ने अपनी एट इंच फाउंड्री प्राइजेस को टेन टू फिफ्टीन बढ़ा दिया है ये वाली चीज अभी तुम्हारे को 2020 के फोर्थ क्वार्टर में हुई है और इसका इफेक्ट तुम्हारे को 2021 के जनवरी में दिखता नजर आएगा प्रोसेसर रैम और बेसिकली जितने भी सिलिकॉन प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस पर और बुरी खबर ये नहीं है बुरी खबर ये है कि 2021 में प्राइसेस इससे भी ऊपर होने वाले हैं ट्वेंटी टू फोर्टी ऊपर छोटा मोटा नहीं अभी सुनो जो ये फाउंड्रीज है ना इनका स्पेसिफिक प्राइस फिक्स नहीं होता है बेसिकली जितना बड़ा तुम्हारा ऑर्डर होगा जिस वेफर का होगा जिस साइज के वेफर का उसके हिसाब से तुम्हारे जो होते हैं प्राइजेस डिसाइड होते हैं मतलब वही होलसेल मार्केट वाला सीन है जैसे हमारे यहाँ पर सदर मार्केट में होता है ना हमारी इंडियन हाउस वाइफ करती हैं कि एक किलो लेने गए तो बीस रुपये का है दो किलो लेने गए तो तीस का दे दिया थोड़ा डिस्काउंट हो गया तो मतलब सेम सेम वही वाला हाल है ठीक है वही होता है यहाँ पे भी तो बड़ी कंपनीज है बड़ा ऑर्डर है तो उनको जो होता है बेहतर प्राइस मिल जाता है छोटी कंपनी छोटा ऑर्डर है तो उनको थोड़ा सा महंगा प्राइस मिलता है जिसका मतलब यह है कि यहां पर कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं है इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी अपना जो होता है किसी भी एक वेफर का 20 डॉलर शायद अगर देती थी तो अब उसको उसके 20 से 30 परसेंट एक्स्ट्रा प्राइसेस देने ही पड़ेंगे यानी कि स्पेसिफिक प्राइस नहीं था हर तरफ से कम से कम एट इंच वाले वेफर का प्राइस तो बढ़ना ही है नाउ एक चीज जो ये लोग तुम्हार को और कोई भी तुम्हार को नहीं बताएगा वो ये है कि 8 इंच की जो फाउंड्रीज होती है हमारे पीसी हार्डवेयर पार्ट्स में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है मैं 8 इंच की फाउंड्री की बात कर रहा हूं डाई से कंफ्यूज मत करना डाई फाउंड्री उस फाउंड्री से डाई बनती है ठीक है तो पूरे के पूरे वेफर की बात कर रहा हूं मैं तो वो जो एट इंच वाला होता है ना वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है और ये वाला जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो स्पेशली एट इंच वाले के लिए ही हुआ है ऐसा डिजी टाइम्स ने बोला है लेकिन दिस क्लियरली सेट्स अ ट्रेंड अगर एट इंच वाले के प्राइस बढ़े हैं तो भैया है तो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सिलिकॉन ही ना तो दूसरे वालों के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं जो कि डायरेक्टली हमार को इंपैक्ट करेगा ठीक है शायद इतने ना बढ़े जितने एट इंच वाले के बढ़ रहे हैं लेकिन इसके आधे भी बढ़े तो तुम्हारे को एंड यूजर जो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा आई एम नॉट टॉकिंग 500 600 आई एम टॉकिंग 100 100 डॉलर तक का प्राइस इंक्रीज ठीक है अलोंग द स्क्यू अप टू 100 डॉलर्स यानी साढ़े सात आठ नौ नौ हजार रुपए प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं पार्ट के ठीक है अब तुम ये पूछोगे मुझसे कि ये प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं राइट तो इसके बहुत सारे रीजन है लेकिन दो मेन रीजन है एक तो लेबर कॉस्ट्स बढ़ रही है टीएसएमसी ने अभी आ, कुछ दिनों पहले ही अपने एम्प्लॉयज के लिए 20 परसेंट सैलरी इंक्रीज अनाउंस किया है उसकी वजह से और भी फाउंड्रीज में जो होता है धीरे धीरे करके अब लेबर कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से जो होता है तुम्हारे प्राइजेस बढ़ रहे हैं ऑफकोर्स लेबर है प्राइस तो तुम दोगे ना कंपनी थोड़ी ना अपने प्रॉफिट में इन्वेस्टर क्यों देंगे भाई ना वो नहीं उठता तुम तुम दोगे क्योंकि डिमांड है ठीक है और डिमांड से याद है उसके ऊपर से जो सेकंड रीजन है वो है कि कोरोना ने सिलिकॉन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूम दिया है पीसी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूम दिया है डिमांड आसमान से ऊपर है और भैया ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई बहुत कम है तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे ठीक है यही चल रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी की पूरी न्यूज डिजी टाइम्स की तरफ से आई है ठीक है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट सो परफेक्ट इफ यू आस्क मी अबाउट इट तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू दैट यू टेक दिस वन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट बट या अगर देखा जाए तो ट्रेंड को देखा जाए तो प्राइस बढ़ सकते हैं और इससे पहले कि तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर ये पूछो कि मेरे को पीसी बना लेना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 25 नवंबर के बाद से लेकर 1 जनवरी वगैरह तक तुम्हारे पीसी बनाने का बिल्कुल सही टाइम हो गया है आई नो कि डील्स बहुत कचरा है कंपनीज तुम्हारे को लूट रही हैं, मुझे पता है लेकिन भैया अगर तुम्हारे को डेस्परेटली पीसी चाहिए ना 
तो तुम्हारे सामने उनके झुकने उनके सामने झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं है मैं पर्सनली वेट करना फोर्ड कर सकता हूँ मेरा जीपी अभी भी मेरे को एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है प्रोसेसर के मामले मैंने अपग्रेड कर लिया तो मैं कर रहा हूँ तुम आ, वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते तुम्हारे को बहुत ज़्यादा चुल है तो डिसीजन तुम्हारा है अपना डिसीजन खुद लो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ये पूछना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि बनाना चाहिए या नहीं चाहिए अरे मेरा ओपिनियन मेरे हिसाब से होगा यार अपना ओपिनियन खुद बनाओ ठीक है मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे को कोई बेस्ट डील मिल सकती है तो वो इसी समय मिल सकती है अभी के हार्डवेयर में इसके बाद अगर अभी के ट्रेंड को देखें तो शायद प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं एंड अगर तुम्हारे को डिसीजन लेना है तो यू बेटर डू इट फास्ट बिकॉज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज एटी प्लस ने अपनी जो एटी प्लस सर्टिफिकेशन होती है उसके प्राइजेस को बढ़ा दिया है इसका मतलब यह है कि किसी भी पीएसयू मैन्युफैक्चरर को अगर 80 प्लस रेटिंग चाहिए अपनी पावर सप्लाईज पर अपने प्रोडक्ट पर नए वाले पर तो उसको अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे द सोर्स फॉर दिस न्यूज इज एन आर्टिकल बाय एगोर स्लैब विच प्रोवाइड्स अ लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट बाय एटी प्लस जिसके मुताबिक प्लग लोड सोल्यूशन जो कि एटी प्लस सर्टिफिकेशन देते हैं उन्होंने अपनी फीस को रिपोर्टेडली तीन गुना ज्यादा बढ़ा दिया है अभी इससे पुराने पीएसयू मॉडल्स के मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी प्राइसिंग पर कोई असर ऐसा खास नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको पहले से ही अपनी सर्टिफिकेशन मिल चुकी है एटी प्लस की तरफ से लेकिन समझ लो कल को कोई नया पीएसयू क्यों आने लगता है राइट right? जैसे कॉर्सेर का 750 है 850 है आर 750 है आर एट एट आर एम है ठीक है कल को पंद्रह वाट वाला कोई वो स्क्यू निकालने लगते हैं ठीक है तो अगर उस कंपनी को 80 प्लस की तरफ से मतलब आ, 80 प्लस सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो उसको बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी उस एक नए स्क्यू के लिए तो जो नए स्क्यूज आ रहे हैं पावर सप्लाईज के वो बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं पहले के मुकाबले एंड आई एम नॉट टॉकिंग थोड़े मोड़े छोटा मोटा प्राइसेस दे विल हैव टू पे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर मोर उस सर्टिफिकेशन को दोबारा से पाने के लिए क्योंकि तीन गुना ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है जिसका मतलब यह है कि सस्ते पार्ट यूज करने वाले जो पावर सप्लाई बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि सस्ते में पावर सप्लाई देते थे जो साइज में छोटे हैं उनके हाथ से तो कम से कम 80 प्लस सर्टिफिकेशन निकल गई है जो कि इफ यू आस्क मी इन दी हाइंड साइट मे बी इज अ गुड थिंग क्योंकि यार कोई भी माइकल लाल उठ के अपनी पीएसयू पर 80 प्लस की रेटिंग करवा देता था और लोगों को हम रिव्यूअर्स के लिए समझाना मुश्किल हो जाता था कि महंगी पावर सप्लाई क्यों लेनी चाहिए क्यों अच्छी होती है बट प्रॉब्लम यह है कि इसकी वजह से ओवरऑल पीएसयू के प्राइसेस इंक्रीज होंगे मार्केट में जो कि पहले से ही इस साल काफी इंक्रीज हो चुका है सो बेसिकली इन ट्वेंटी ट्वेंटी वी गेट अंड मेक ऑन आर हेड्स हाई एन एम्प्लॉयमेंट रेट शिट टन ऑफ ले ऑफ एंड नाउ अब ऑल एल्स द वर्ल्ड डिसाइड टू इंक्रीज द हार्डवेयर प्राइसेस मतलब पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं ये गेमर कैसे बहुत ज्यादा खुश हो रखे हैं यार पूरी दुनिया घर में बैठी है पूरी दुनिया को कुछ करने को नहीं मिल रहा ये बहन जो ज्यादा खुश हो रहे हैं ठीक है इनकी कैसे मारी जाए तो पहले तो भैया एनवीडिया आएगा ग्राफिक्स कार्ड निकालेगा वो ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस जो होते हैं बहुत सस्ते कह कर लेकिन ग्राफिक कार्ड जो होता है मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे फिर ए आएगा ए पहले प्रोसेसर के अच्छे सपने दिखाएगा उनके प्राइसेस बढ़ा देगा फिर ग्राफिक कार्ड के सपने अच्छे दिखाएगा उनके जो होता है स्टॉक्स नहीं रखेगा पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता फिर ए एम डी मार के उठा तो अब ये पी एस यू वाले आ गए हैं कि हाँ भैया हम तो प्राइजेस बढ़ा रहे हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता सारे के सारे मिलके जो होता है ना हमारी अति से अति मार दो मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज ए ने प्रॉमिस किया था कि B450 और X470 मदरबोर्ड्स के लिए वो एक बायोस अपडेट रिलीज करेंगे जिससे राइजन 5000 प्रोसेसर्स उन मदरबोर्ड पे भी चल पाएंगे एंड दे इंटेंड टू कीप देयर प्रोमिस डू नॉट गेट मी रॉन्ग बट सम मैन्युफैक्चरर्स लाइक एसूस एम एस आई एंड एस स्टॉक है डिसाइडेड टू जस्ट जम्प द गन एंड डू नॉट केयर फॉर वॉट ए एम डी सेस बेसिकली उन्होंने अगीसा बेस्ड बेटा बायोस अपडेट रिलीज कर दिए हैं अपने मदर बोर्ड के लिए एक्स फोर सेवेंटी और बी फोर फिफ्टी मदर बोर्ड के लिए जिससे उन पर राइजन फाइव थाउजेंड प्रोसेसर चल सकते हैं जबकि ए एम डी ने यह बोला था ए एम डी ने खास एक्सपेक्टेशन रखी है सबके लिए कि ऑफिशियल बायोस अपडेट जनवरी में रिलीज होगा तो भैया मैं अपने सब्सक्राइबर्स और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना उन लोगों से तो साफ साफ ये बोल लेना कि भैया देखो इन कंपनीज का काम है तुम्हारा चूतिया बनाना जब तक ऑफिशियल बायोस रिलीज नहीं होता है तब तक चांसेस हैं कि इनके बेटा बायोस से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने की बकैती में तुम्हारे बहुत महंगा हार्डवेयर खराब हो जाए 
और चलो मैंने माना कि शायद प्रॉब्लम ना भी आए पक्का नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी ठीक है ना मैंने मान लिया लेकिन अगर बाय चांस प्रॉब्लम आ गई तो क्या इनका कुछ नहीं जाएगा भैया ये प्रोसेसर पे ब्लेम डाल देंगे अपने सर्विस सेंटर्स पे और फिर एएमडी वाले बोलेंगे कि भैया अभी बायोस अपडेट आया नहीं है तो तुम एक्स फोर सेवेंटी पर कैसे चला रहे हो तुम ज्यादा चौधरी बन गए हो हैं ये काम खुद खराब किया तुमने ये सीधे सीधे ए वाले भी बोल देंगे तो मदरबोर्ड वाले भी हाथ खड़ा कर देंगे ए वाले भी हाथ खड़ा कर देंगे और तुम्हारा कटके रह जाएगा ठीक है और तुम बाकी सब चीजों का छोड़ दो मैं कहता हूं प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती ठीक है लेकिन अगर एक हजार मदरबोर्ड जो बिके हैं उनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आ गई तो तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे में नहीं आएगी ठीक है तो इन कंपनीज के चक्कर में नहीं पड़ना है जनवरी में एएमडी ऑफिशियल बायोस रिलीज करेगा उसी के बाद 400 सीरीज के मदरबोर्ड्स में 5000 सीरीज के प्रोसेसर लगाने हैं उससे पहले नहीं लगाने ये सारे मिलके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काटना चाहते हैं समझ लो ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे एंड स्पीकिंग ऑफ पागल बनाना वेल आई हैव टू टॉक टू एपीसी अबाउट इट वाई क्यू वाई डू वी नीड अ गेमिंग UPS, what the fuck even is a gaming UPS? Oh, I know, of course, RGB. Basically, APC has released a UPS which has RGB on it, and they're calling it a gaming UPS. Surprise, surprise! Who would have guessed a thing with an RGB would be called? Gaming UPS. It's basically just a high quality UPS, but APC has finally. फिगर आउट कि किसी भी चीज के लिए मार्केट में तीन गुना ज्यादा प्राइजेस अगर जस्टिफाई करने हो तो उनके नाम के आगे गेमिंग लगा दो और गेमिंग टैग को अगर तुम्हारे को जस्टिफाई करना हो तो उसके आगे आरजीबी लगा दो और क्या आरजीबी से ही तो गेमिंग होती है भाई जीपी की क्या जरूरत है नॉर्मी है क्या चूचा बना रहे हो तुम द होल इंडस्ट्री हैज जस्ट गॉन बॉन्कर आई डोंट इवन नो हुआ बाय दिस स्टाफ Yeah, please don't buy this stuff. Come on, yaar. Bhai, samajh ke bol raha hu yaar. Bura lagta hai bhai. Aap log bhi jante ho. Rulaoge kya yaar? Mujhe matlab maine kisi ke ghar mein agar ye UPS dekh li, RGB UPS, main khatam, finish, main wahi over ho jaunga. Meri game over. ठीक है? Please ye UPS, ye sab cheeze kam se kam mat khareedna. ठीक है? Please. <laughs> And speaking of over, this video is. So come back tomorrow for more tech news and of course I'd recommend that you subscribe, karo and bell icon, dawa, wagera, wagera. But of course you have already done that <laughs> because you, my man, are addicted, addicted to knowing everything about the hardware stuff that you cannot possibly afford. And trust me, we all are addicted. You are not alone, but so like this video, share it with other addicted people, so that they also get daily dose, mile friends, and make sure. You comment your views about this as well. Join my Discord server if you have any questions related to your next PC build. वहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग हैं तुम्हारी help हो जाएगी PC build related question में. Follow me on other social media like Twitter and Instagram for memes and tech news. जिसके बारे में शायद मैं video ना बनाऊँ. हर चीज़ के description जो होता है link जो होता है description में है. Be safe with your family. अपना mask पहन कर बाहर घूमो. आसपास कोई animal है तो please उनका ख्याल रख लो यार. थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. I'll see you next time with another great video on this channel. This is Parshkar signing off. Bye bye Tata. See you and peace.